就解开了。你你我各走各路，不行吗？我，我给你指一条生路，多活一个时辰，当下吃了你，也算报恩了。啊啊啊啊喂，我放你出来！要说报恩也是你报，你吃我不合适吧？恩将仇报。是非不分，我来帮你断了这念头。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！强行拉开后遗果，果然会遭到反噬。是神血的味道，这小子身上竟然有上古神族之血，你死定了！来的小娘子，啊，孟姑娘，你怎么来了？啊，原来是你的相好啊！既是相好，自然是为你而来的。这里前不着村后不着店，能是碰巧路过吗？不开腔的东西！畜生，休要过早！小娘皮，身法不错，人长得也不赖。我吃了你的小相好，讨你做堂客。再出言不逊，我便扒了你的皮，看看有多厚。我就说嘛，这么帅的龙皮，你、嗯、你不可能不动心。龙大爷，我一回头，迷死路边一头牛。臭龙多作怪，孟姑娘别怕，有我在，他不敢怎么样。什么？方才说我老，现在说我丑，我看你就是妒忌。你、啊，一个瞎了眼，一个昧着良心说话，我要，我要暴揍你们一百遍，一百遍！啊、死你丑，话真多。暴揍谁才不低定呢？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
龙族皇者的嫡系后代，紫金神龙。你们这点刀剑是杀不打我的。我本就没指望靠这招伤你，你上当了。小娘子招式花哨的很啊，打在大爷身上跟挠痒痒似的。这么好看的龙鳞就被你们这样挑了，你们可以要我的命，但绝不能把我的笑去死吧！休想伤他！哎，别硬撑了，乖乖到你龙爷爷肚子里来。竟敢如此无礼！卑鄙小人，大家切磋就有真本事，你居然戏我龙元，不讲武德！我不吃你们了，你快放手！哎，我死了就看不到我这张帅气的脸了！这可是无法弥补的巨大损失啊！啊！啊！啊！这样一发了我，我人一为主，爱卿马后，在所不惜。哎，美女，你快劝劝他吧！啊，我求求你了，快呀，快帮我劝劝他呀！本来还担心错怪了，不想抓了现行，跟我回去伏法。等等一下，孟姑娘，你不是来救我的吗？怎么也要杀我？你还未认罪，西蜀交代有多少同伙，怎能让你轻易死了？认罪，同伙？既然你想装傻，我便同你理一理
。且不说你来路不明，先前你夜闯女生宿舍，我与你交手时，便感觉功力被吸取。那时我便觉得你不对劲，开始观察你。这次试炼，我一路跟着你。我发现，山林里出现了不少学员的尸体，而你玉龙匆匆逃离，直到看着你进入了恐怖魔殿。哼，虽然此处看上去凶险异常，但我也绝不会让你逃脱制裁。呃，所以你怀疑，残害学员的人是我？对，你看起来的确不像什么好人。啊！如今你用破灭道邪功，又被我抓了现行，还有什么可狡辩的？嘿嘿嘿嘿嘿笑死我了！什么邪功啊？他用的是神器玉如意，好吧？没见识的小娘子。<笑>玉如意，这玉如意是之前寻找神之断手的时候，无意间被我吸入体内的。我完全不知道如何运用。所以，你上次在女生宿舍同我交手，也是这玉如意在吸我的功力。我真不是有意的，不过之前在取神之断手的时候，我好歹也冒死救过你，你居然还怀疑我！哼，我怎么知道，你那次救我，是不是有意设计的苦肉计？我说你这人有没有良心啊？不过，如果你不是破灭道，潜伏在学院的妖人到底是谁呢？破灭道，一万年。这邪道真是阴魂不散。无论孟姑娘你是否相信，我与破灭道皆有生死大仇。如果你要对付他们，任何时候，我都愿意效劳。嗯。当前最要紧的是救人，这是我进魔殿前布下的追踪连台。看样子。那真正的破灭道人还在山林中，继续作恶。若你不是破灭道的人，便与我一同去救人。嗯。若他是破灭道的人，其中必会露出马脚。事不宜迟，咱们走吧。跟上啊！哼，我怎么弄？哎。怕什么？我是要还你一些龙元精气。我拿回龙元了，第一个收拾你。孽畜，方才已经饶了你。竟然还不知好歹！先前感知气息就觉得不对，没想到这东西里面竟有上古大能的灵石！啊！笑得笑也不住，薛大人。你记住，恕罪。陈南虽将部分龙元归还于你，但切勿动对陈南不利的念头，否则会遭到反噬。这是你和陈南的羁绊契约。他到底是什么人？你惹的存在都要护着他。你只需要知道他是，不，曾经是我的至亲之人。对他不敬，就是对我不敬。你好自为之。就给这么点儿。剩下的看你表现喽。对了，你认我为主，我还得给你赐名呢。我看你也挺皮的，就叫皮皮龙吧。皮皮龙。你怎么不叫皮皮虾呢？这么难听，配不上我的气质。嗯
没人的时候可以这么叫，在外人面前，还是得称我为紫金神龙。嗯，拜托，拜托了啊！你怎么那么多废话？赶紧走。情况比我想象的要糟糕。嗯，遗迹山林里恐怕已经发生了不少血案，真正的破灭道一定在那里。速速返回吧！哎哎，等等我，我还没上去呢。